Gandhi bawa ni cili kule kule, anta adi baru bela tanam mana ko ada anu usram. Rondo di perlu mi radina twenty di ni jangga guda. Raja kia cani kudega da KCR garu. Inta jetlema ina samasya kunna yen luga udiamalu yenno pranatya gal zari guda bullet lolo ko cani poi guda kas brahmana dera time lolo 1969 lolo guda tarwata chenna ready time lakana majority oce guda telangan rastan saadin cale du. Kani desa raja kia parti lan niti ni guda parlement lolo mu per parti lolo pinchi parlement lolo dawara raja kia prakriya dawara oka Demokrasi lo, mana kurna twenty dewa leh, parlement itu darah Telangana rastan sahijin cina. Orang baru raja kia, cani kia ni itu unda pat kena, orang rastan sahijin cina. Orang bandar mandi ni gelipir ada mak already we are in the field, we choose nara mana Telangana, wacin terwata immediate ga, first election me monitor ga bayinam, prabutwa meir parjinam prajala viswasam toni, prajal mammal leh nami naru Telangana rastan ke virai tene bau untun deni. Prajal nama mana tiupu tapak unda bandarum gawarin cale praja court lo ucna twenty tiupu ni kani pratpakshal gawarin cale me geljalan ada inca bilu mami dah ani ni rakalga emm jayal lo anit ke adu bar tau nara mat paripal nake prajal emo paripal inca mana ru vote le ciri mama mal prabutwan ke disko ciri dani gawarin ista mana arusu tv lalu mizudan rebu da result ucna bulu prajal icna tiupu me mshira sabi isto nama ni rajke party lanta ontai kani telar inca apa prabutwan isari ke nadwani yadi apur kola dedda ma apur vote nora dedda ma apur pada zaman dan jep tanu kalim shame ya Indu kat eh ini Telangana Rasta Prabu itu meyer pada naat nici. Ini Prabu itu ani kula desi Telangana lok paripalna cahat gada ni. Ido ka vipala parayoga mani. Virk ki emi cahat gada tu malli me me dikku ani vidanga. Swasti dha mani vote gunot kesul gani. Prabu itu alang kula desi kutral gani. Anni anni gada asal anni rakala kutral jisna rai na. Ada nemen taru arus matse antara ni cerin cina tega arjun laga. Kesi arga ru arus Rasta ni oka garden beti naru. Tarwati put meyer anna twenty di. Wanda seat lo memu GHMC lo, ma opening batsman, ma captain KCR garaite, ma ku opener evarite KTR garu, nara batsman. So bowling ku gula mag nishna tulun nara, malay art team digi napa bowler Harish garu nara ma ku. So i rakanga 20 walu Google ochne easy kame kote 20 walu munda, Google lace 20 walu nara, GHMC lo wanda seat lo gelchna, yeu pe ni kochna, me ku warangal lo MP ni kochna, ML ni kochna, kada nara sarpanch ni kochna, MPP ni kochna, adhe gadu. Ini desham lo, cani pote, Bharat desham lo, cani pe na bar dekar sentiment ni kalal lo, ane yosko or gal lo, bar kutumba sabila gelus ta untar. Kani, ini rosu ma, tumal naish shor or gal, akar pale rupee ni kalal lo, ge, or cani pe na tuan family nuni nela bar da sentiment ugula panji elu ti aras mundu. Andulo ane partil jat gat ni ada, idem prayoga ma kuten kotha dikadu. Pale ru lo, siddhanta radhanta lo dulu esik communism, BJP, Congress, ane partil ku udah gat kuten. Right, okay. Kalau gelchnam, rondo ru inko kati ni ane jepta ona nu. Ini rosu Telangana bahan lo, enta dhirotta mudz jodan di, B farm lo gula mevi cecshnam. Ante abyar tulu, nila bata abyar tulu aku mental strain lekunda, ini tiket lo gola lekunda, payravil lekunda, double weighti tiket lo gunta rane, ini nila pan inda lo mana rajkia party lo mevi nila bata ni tini gula, kadi kesta ona rajkia party lo gula era kang gunda lo kadar cepat. Right, okay. Ini rosu TRS mundu bata ona challenge visit tau ona, rape B farm lo bilu Gandhi bawa lo kuson PCC adyakshon iya mana di, leda anti trust program lo kuson iya mana di, nenu mi mi nalgur कि ये दंत आदि अंडे बेटर काफी डेलो मंच काफी दागी सब इतना चालन जल जेठ दिगर राज के पास नागेश मित्र जी कर प्रधान इंगो वोट ला बदली अम्म ता साधारण इंगो जरगो दो वादी कांग्रेस लो इतने असल साधियंग का दो आप पार्टी लो पार्टी लो नायकले कुमनाट लो न संदर्भ लो पक्का पार्टी कोर्ट बैंक ने Vijayan ke cerewa lo orang ni, ramah mata mirip vidra jis kau. Vijayan ke cerewa lo ini kalau pas. Baran tu, 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 baran असल मेरी हिंदू को इलेक्शन लो वो तो ना रो चप्पल एंड परिस्थिति मिल दी आउटडेट है आउटडेट असल इलेक्शन लोचने अंडर का तो इम्पोर्टेंट हो मुंदस्ता जैसे उन्हें मनो इलेक्शन बोत रहा हूँ आउटडेट रेट लाइट है तो दी 
అసలు మీరు ఇన్ని ఇన్ని రోజుల పాలనలో ఏ ఒక్క వర్గం చాలా సంతృప్తి ఉంది చెప్పండి మీరు విద్యార్థులు నోటిఫికేషన్ రైతులు నిరుద్యోగులు ప్లేస్ అమరవీరులు ఏ ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థని మీరు ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అస అసన్నంకి వ్యక్తమయ్యారు ప్రజలంతా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఓడగొట్టాలనే ఒక నిశ్చయంతో ప్రజలందరూ దానికి అనుగుణంగా ఈ రోజు కూటమి ఏర్పడింది కూటమి అంటే మీకు ఉలికి ఎందుకు అండి మీకు మీరే చెప్పారు చంద్రబాబు నన్ను వచ్చిండు నా దగ్గరకు వస్తే మేము కాదన్నాం అని మీరు అన్నారు మాటనే కదా అది చంద్రబాబు ఇప్పుడు కూటమిలో కలిస్తే మీకెందుకు అంత ఒలుకు పడుతుంది చంద్రబాబు అసలు వెరీ ఫస్ట్ నుంచి ఈవెన్ మేనిఫెస్టో లో కూడా మీరు చంద్రబాబు బదిలీ జరుగుతుంది ఇంత పెద్ద ఎత్తున అసంతృప్తి ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఓట్ల బదిలీ అని చాలా తేలుగా జరుగుతుంది కానీ అటువంటి పరిస్థితి లేదని టీఆర్ఎస్ అంటుంది మాట్లాడినప్పుడు నేను మాట్లాడలేదు సీట్ల ఓట్ల బదిలీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది అని ఎందుకు జరగదండి ఓట్ల బదిలీ నేను చెప్పాను కదా ఇంత ముందే ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థని విచ్ఛిన్నం అయిపోయింది రాష్ట్రంలో ఏ ఈ వ్యవస్థ సంతోషంగా లేదు మొన్నటికి మొన్న ఆంధ్ర సెటిలర్స్ పైన కూడా అన్న అన్నక మాటలు అన్నారు మళ్ళీ విత్ వెరీ రోజు అతనికి దానిపైన వ్యతిరేకత వచ్చిందని వాళ్ళతో మీటింగ్ పెట్టి మీ ట్రబుల్ షూటరే మీ బ్యాట్స్మెన్ మీ క్యాప్టెన్ అన్నడము మీరే దాన్ని మళ్ళీ చేసుకోవడం మీరే ప్రజలు గమనిస్తలేరా మీరు ఏ ఎట్లా ఉన్నారు అంత ఎందుకండి ఈ వీళ్ళు బీ ఫామ్ ఇచ్చిన అంత చెప్పుకుంటున్నారు కదా ఈ రోజు కూడా ఎంఐఎం కనుసన్నంలో నడుస్తున్నది వీళ్ళ ప్రభుత్వం దానికి ఉదాహరణ నిన్న ఒక నాంపల్లికి సంబంధించిన వ్యక్తికి మీరు బీ ఫామ్ ఎందుకు ఇవ్వలేదండి ఎంఐఎం డైరెక్షన్ మీదే కదా మీరు నడిచేది మాకు అధిష్టానం ఢిల్లీ అని ప్రజలకు తెలుసు మీరు ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇచ్చిన దాన్ని ఎవరి ఆఫీస్ ముందు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉత్సాహం కనిపిస్తుందని ఎవరి ఆఫీస్ ముందు డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము వదులుకోదలుచుకోలేదు అసంతృప్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ రోజు కూడా మాకు క్యాండిడేట్ తో సమానం వాళ్ళు గెలిచే వాళ్ళతో సమానం గెలిచే వాళ్ళతో ఈక్వల్ వాళ్ళు అక్కడ నిరసనలు ఎవరైతే వ్యక్తం చేస్తున్నారో వాళ్ళని కూడా మేము వదులుకోదలుచుకోలేదు పార్టీకి వాళ్ళు కావాలి వాళ్ళకి అందుకే మేము ఈ రోజు వరకు డిలేర్ చేసిన ఒక వ్యూహాత్మకంగా మేము ముందుకు వస్తున్నాం కేసీఆర్ జిమ్ముకులని ఎవరి అని సర్వేలని నీ సొమ్ము నీ డబ్బులతో నువ్వు సర్వే చేయించుకో నువ్వు డబ్బాలు కొడుతున్నావు మొన్న ఇచ్చిన సర్వే రిపోర్ట్ ఏమో ఏమో ఏమొచ్చిందండి సీ ఓటర్స్ నేషనల్ సర్వేనే కదా మా కూటమి అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్తుంది కదా మీ దాంట్లో అమరవీలను పట్టించుకోరా అండి శంకరం అల్టిమేట్ చూశారు కదా ఇంత ముందే జగదీష్ నా చావుకు కారణం మంత్రి జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు శ్రీకాంత్ చార్ గారి వల్ల అసలు ఇంత వరకు ఉద్యమం వచ్చింది వీళ్ళంటే ఏదో యూపీఏ అంట పార్లమెంట్ సోనియా గాంధీ ఇవ్వకపోతే తెలంగాణ ఎరికేలు వచ్చేదండి ఒక మాట అతను అన్న చెప్తున్నా యూపీలో ఉన్న ప్రభు అన్ని పార్టీలను ఒప్పించింది సోనియా గాంధీ కదా సోనియా గాంధీ ఏమో అప్పుడు దేవత ఇప్పుడు ఏమో బొమ్మ నా మీకు అనుషరామ్ గారు సో ఇప్పటికే ఇప్పటికైతే ప్రధానంగా చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వాటికి వ్యూహాలు రచించుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నారు కానీ ఆ స్థాయిలో మహాకూటమి ముందుకు వెళ్ళలేకపోతోంది అనేది ఒక ప్రధానమైన అపవాదు సో దీనివల్ల ఎక్కువ నష్టం జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది ఆఖరి నిమిషంలో కూడా అదే నాంచుడు అదే పద్ధతి అన్న ఒక ఒక ఇంటెన్షన్ అయితే ప్రజల్లోకి వెళ్ళట్లేదంటారా అంటే నాంచుడు అనేది ఇక్కడ అట్లా కాదండి ఎందుకంటే కూటమి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గద్దెని ఎక్కాలి అన్న వ్యూహంతో ప్రజలకు మంచి జరగాలన్న వ్యూహంతో మేము ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది అక్కడ ఆశావాహులు నిరాశాబాహులు అనేది చాలా సర్వసాధారణం అంటే ఇది అన్ని పార్టీలు అన్ని అందరూ చెప్పేవాళ్లే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే నిరాశావాహులని ఎలా పిలిచి అంటే అధిష్టానం కూడా పిలిచి ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది అంత ఎందుకంటే నిన్న కేసీఆర్ గారు చెప్పెట్టిన ప్రెస్ మీట్ కి కూడా ఇవాళ మళ్లీ సమాధానం కూడా చెప్పడం జరిగింది మా రమణ గారు ఇలా ఏంటంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు వస్తున్న వ్యూహాలని మేము పుంచుకొని ముందుకెళ్లడం అనేది జరుగుతుంది ఇవాళ కూటమిలో ఉన్న సీట్లు మీకు ఇన్ని సీట్ల అన్ని సీట్ల అని అంటే ఎన్ని సీట్లు అనే దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం కన్నా మేము గెలవటానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం మాకు మా అధ్యక్షులు వారు చెప్పింది కూడా ఇదే విషయం అదే విషయాన్ని కూడా ఇవాళ మేము అదే తొగలో మేము మాకున్న ఏవైతే అధికారికంగా మాకు ఏవైతే రూట్స్ ఉన్నాయో అవే రూట్స్ ప్రకారంగా కూడా మేము వెళ్తున్నాము దాన్ని మేము వ్యక్తపరచడంలో మేబీ కొంచెం సందర్భం మేము కొంత సందర్భం అనేది డిలే అవుతుంది మేబీ ప్రచారానికి మేము డిలే అవుతున్నాం కానీ మేము ఇవాళ్ళకి ఇవాళ్ళ ప్రజల్లోకి దూసుకుపోవాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మేము ఆల్రెడీ ప్రజల్లోనే ఉన్నాం ఇవాళ మాకు వస్తున్న ఆసక్తికి కూటమికి వస్తున్న ఇంపార్టెన్స్ మీరు చూస్తానే ఉన్నారు ప్రజల్లో లేనిదే ఇవాళ సర్వేలలో ఎగ్జామ్ టీఆర్ఎస్ పడిపోవడము కూటమికి ఇంపార్టెన్స్ రావడం అనేది అయితే వితౌట్ సర్వే కూడా అలా జరగదు కదా ఆల్రెడీ ప్రజలు కూడా చూపిస్తున్నారు వాళ్ళ అభిమానం ఏమాత్రం ఉందో కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే నిన్న 
ఏదైతే కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ కి సంబంధించి ఇలాంటి ఇప్పుడు ఏదైతే మీటింగ్ ఉందో అది ఫామ్ హౌస్ లో పెట్టడం మన దురదృష్టకరం అంటే రేపటి రోజు మళ్ళీ ఇదే గవర్నమెంట్ కూడా వచ్చింది కూడా భవన్ లో పెట్టినా కూడా భవన్ లో పెట్ట భవన్ కి కూడా పిలిపించి మీటింగ్ పెట్టడం కూడా జరిగింది ఆల్రెడీ తెలంగాణ భవన్ తెలంగాణ భవన్ లోనేనండి ఆ ఫామ్ హౌస్ లో కూడా మీటింగ్లు అధికారికంగా ఫామ్ హౌస్ లో మీటింగ్లు జరగలేదు ఏ రోజు ఏ అధికార పార్టీలో కొన్ని ఏ నాయకులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్ లకి మిగతా చోట్ల పిలిపించుకొని ఏ రోజు అధికారికంగా వాళ్ళ కాన్స్టెన్సీ మీటింగ్ అనేది బయట మీడియా ఉండే మొన్నటి వరకు గజ్వేల్ నియోజకవర్గాలని కనీసం గేట్ దగ్గరికి ఊకేసారి కేసీఆర్ నని వెనుక రాకండి అది మంచిది కాదు ఎందుకంటే వందకి వంద శాతం ఎక్కడ కూడా గెలవడం జరగదు ఏదైనా ఒకటి రెండు దగ్గర ఎట్లయినా తప్పులు జరుగుతాయి మీ ఆల్రెడీ చేసిరు మళ్ళా అదే ఫామ్ హౌస్ నుంచి గానీ అదే తెలంగాణ భవన్ నుంచి వస్తే కూడా మళ్ళీ కూడా అక్కడి నుంచే రేపు గెలిచినా కూడా మళ్ళీ అక్కడి నుంచే పాలనలు జరుగుతాయి వీళ్ళకు ఉన్న మైనస్ పాయింట్ ఇవాళ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు కూడా ఇల్లు అన్నారు కనీసం ఎనభై సంవత్సరాల వయసు లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇల్లు ఇప్పుడు కూడా వంద సీట్లలో తప్పకుండా విజయం ఒక ఇరవై సీట్లలో మాత్రమే టఫ్ ఫైట్ ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది మిగిలిన వంద సీట్లు అయితే కనీసం డిపాజిట్లు కూడా రాని స్థాయిలో పరిస్థితులు ఉంటాయని టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తుంది ఏ విధంగా చూడాలి అంటే అంత ఏకపక్షంగా ఉంటుంది అనుకునే అంత అమాయకుడు అయితే కాదు కేసీఆర్ ఆయన ఉత్సాహపరచడానికి ఇంకో దానికో చెప్తూ ఉండొచ్చు రెండవది ఆయన తీసుకుంటున్న సన్నాహాలు చేస్తున్న శ్రమ తిరగడం ఇదంతా చూస్తే చాలా పెద్ద యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నట్టుగానే ఉంది కానీ ఏమీ ఆషామాషి వ్యవహారంగా ఏం తీసుకోవడం లేదు కారణం ఏదైనా కానీ మహాకూటమి టీఆర్ఎస్ ఇవి రెండు పోటా పోటీ పడతాయి అందులో కూడా కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పాత్ర ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి మిజోరాం పక్కన పెట్టండి మిగిలిన ఏ మూడు రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ ఎవరిని కలుపుకు రాలేకపోయింది బీజేపీ వ్యతిరేకత అది అంతా అంటున్నప్పటికీ తెలంగాణలోనే అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే తెలుగుదేశం ప్రయోజనాలు కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఒక సంధానకర్తగా చేశారు కాబట్టి అందుకనే ఇక్కడ సమస్యలు కోదండరామ్కు చాడ వెంకటరెడ్డికి వస్తున్నాయి కానీ తెలుగుదేశం వాళ్ళకేమి రావట్లేదు వాళ్ళు చాలా సిట్టింగ్ ప్రైటీ అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫెవికాల్ బంధంతో ఉన్నట్టుగా గట్టిగా ఉన్నారు టీఆర్ కేసీఆర్ కూడా దాని మీద ఎక్కువ పెట్టి దాడి చేస్తున్నారు కానీ ఒకటైతే ఉంది కదా ఇరవై స్థానాల్లో గట్టి పోటీ అన్నారు ఇంకో ఇరవై స్థానాలు మనం కలుపుకుందాం అరవై ఏ కదా మిగులుతాయి గతసారి వాళ్ళకి వచ్చింది అరవై మూడు స్థానాలు అంటే వారు చెప్పారు మిగిలినవన్నీ గతం అంటున్నారు కానీ ఇంకా ఉద్యమకాలు నాటి మాటలు మాట్లాడవచ్చు చరిత్రలో చరిత్రే కానీ అదే సమయంలో అంత ఉద్యమం చేసిన తర్వాత కూడా మీకు అరవై మూడు స్థానాలతో అంటే అత్యసర మెజార్టీతో మీరు బయటపడ్డారు తర్వాత కాలంలో మీరు ఇంతగా ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించడానికి ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఆనాటి ఉద్యమకారులకు కాకుండా ఇప్పుడు టికెట్లు కూడా ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా టికెట్లు ఇచ్చారు ఏంటి ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు గతసారి పోటీ చేసిన వాళ్ళు అంటే ఒక ముగ్గురు నలుగురిని తప్ప మిగతా వాళ్ళని మార్చడానికి కానీ ఎంపిక చేయడానికి కానీ ఆయన ఏమాత్రం సాహసించగలిగిన పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ లో లేదు కాబట్టి ట్రేడింగ్ కేర్ఫుల్ అంటారు చూడండి చాలా జాగ్రత్తగా ఒకవైపున మీరు అడుగులు వేసుకుంటూ అంత ఏకపక్షంగా ఉన్నట్టు ఇంకోటిగా అయినట్టు మాట్లాడడం అది కొంచెం అవాస్తవికమైంది అంత నల్లేరు మీద బండిగా తెలంగాణ రాజకీయాలు ఉండవు ఇవి సజీవమైనవి చైతన్యవంతమైనవి భిన్న శక్తులు భిన్న సామాజిక తరగతులు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కానీ అదే సమయంలో మహాకూటమి చిత్రం చాలా ఒక విధంగా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన ఆలస్యం అది చాలా నష్టదాయకమైన ఆలస్యం రెండు నెలల పాటు ఫీల్డ్ను పాలక పార్టీకి వదిలేసి ఏర్పడిందని ప్రకటించిన తర్వాత ఈ రోజు కూడా ఈ క్షణానికి కూడా మొదలు కాలేదు నేను మూడు రాష్ట్రాల్లో ఏర్పడలేదని చెప్పాను తెలంగాణలో కూడా ఏర్పడిందా ఏర్పడిందంటే ఏర్పడింది లేదంటే లేదు తెలుగుదేశం వరకు వేరే విషయం అందుకని ఈ నేపథ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ఆయన వాళ్ళ మీద దాడి చేస్తుండొచ్చు వాళ్ళ మీద కేంద్రీకరిస్తుండొచ్చు ఓట్ సీట్ల బదలాయం పడ్డారా ఒకరికొకరు ఓట్లు బదలాయించకపోకపోతే అస్తిత్వం లేదన్న విషయం తెలుగుదేశం పార్టీకి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తిగా తెలుసు అవి రెండు కూడా పెద్ద పాలక పార్టీలు కదా ఇటీవల వరకు రాష్ట్రాన్ని పాలించినవి పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది క్షేత్రస్థాయిలో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఆగర్భ శత్రువు లాంటి రెండు పార్టీలు కలిసినప్పటికీ కూడా కింద స్థాయిలో లేవు అని కానీ దేశంలో పరిస్థితులు ఎంత త్వరితంగా మారిపోయాయి అంటే అటు వాళ్ళు ఇటు ఇటు వాళ్ళు అటు వచ్చి రావడం చాలా సులభంగా జరిగింది వచ్చిపోయి ఒక సిపిఐ కదా కోదండరామ్ గారికి ఎలా కానివారు 
చాడా వెంకటరెడ్డి గారు కూడా నాలుగు స్థానాలు అన్న ఐదు నుంచి నాలుగు తగ్గారు నాలుగు ఏదో ఒకటి చేస్తారు కాబట్టి మహాకూటమి మనుగడలో ఉంటుందని మనం భావించవచ్చు కానీ సమస్య అంతా వీళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే వస్తుంది మొన్న అక్కడ వ్యతిరేకత ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్న అనైక్యత అది చాలా తీవ్రమైన పర్యవసానాలకు దారితీస్తుంది దాన్ని చంద్రబాబు ఏం చేయలేరు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న అనైక్యతను కాంగ్రెస్ పార్టీలో గాంధీ భవన్ ముందు ధర్నాలను పెట్రోల్ పోసుకోవడం ఆయన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ని ఏమన్నా కాపాడుకోగలరేమో అనుషారావు గారి సహకారంతో ఏదైనా మన చైర్మన్ గారు ఆయన ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే ఆయన బూస్టింగ్ టాక్స్ మెన్ గా మారిపోయారు కాబట్టి కూటమి బలహీనతల్లో ఉన్న ప్రతి అంశాన్ని కేసీఆర్ పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారు చివరి బాల్ వరకు కూడా చాలా ఆసక్తిగా ఆడాలనే గేమ్ చూస్తున్నట్టుగా బీఫార్మ్లు అనేవి చాలా క్యాజువల్ గా ఆఫీసు లో క్లర్కులు ఆఫీస్ అది ముఖ్యమంత్రి అంత పెద్ద సభ జరిపేద ఎంత ఇస్తున్నారంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ గేమ్ ఆడకపోతే కుదరదనే ఒక పూర్తి స్పృహలో ఉన్నారు రైట్ రైట్ ఈ కూటమిలో ఉన్న బలహీనతల్ని పూర్తి స్థాయిలో కేసీఆర్ ఉపయోగించుకోగలరా ఇప్పటికే చాలా అంశాలను అయితే లేట్ అవుతుంది సో సమయం మించిపోతుంది అనే అంశాన్ని అయితే పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ ఉపయోగించుకుంటోంది సో కూటమి సీట్లు పంచుకునేసరికి మేము స్వీట్లు పంచుకుంటామంటూ ఇప్పటికే పదే పదే కేటీఆర్ చెప్తున్నారు సో ఇది నిజంగానే ఇలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయా దీన్ని టీడీపీ కావచ్చు మహాకూటమిలో ఉన్న పార్టీలు కావచ్చు ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నాయి చిన్న విరామం తర్వాత ఈ అంశాలపై చర్చ కొనసాగుతుంది చూస్తూనే ఉండండి ఏ వినాంధ